日暮れが迫っています、えー、今日は、えー、東西洋のところのふんとりをしましたんでちょっとあったかかったんで,でちょっと上げてみたんで東西をご紹介します、えー、こんな感じですねうちの、えー、今年残した東西です大体各東西、えー、15から30いますけど、えー随時ご紹介していきたいと思います。まず、土佐菌ですね。土佐菌、これ20ピーぐらいいますけど、こんな感じです。上げてみます。ね。これは普段ですね、餌としてはベビーゴールドを上げてます。ベビーゴールドですね。それで、えー、沈下性の土佐姫、寒い時は土佐姫にしてちょっと沈むようなのを上げてます。それから、えー、大阪ランチです。大阪ランチはこれもう色調子が終わって、まあ、うちでいう搭載魚の勝負金魚です。で、これは、これから色調食するやつなんですけど、まだ色調子が終わってません。次に、えー、津軽錦です。これ、品評会に残したやつなんですけど、まあ、結構、大きくなってます。こんな感じですね。この間ご,しご紹介したのとかいろいろ言いますけどこんな感じで品評会のですでこれは、えー、長あの丸手の津軽錦なんですけどこれが長手の津軽錦ですこんな感じですねちょっと長手ですねこれは大きくなるのは楽しみです次に私の力,でいる、えー、力を入れている南京ですこれとこれとこれです。ね、南京はこんな感じです。これとこれとあとまあ品評会用に残してる南京です。こんな感じです。餌は、えー、南京フーズ、えー、島根県のアクアツインズさんで頼んでる南京フーズをいつもあげています。まああとは。大きいやつは大玉を上げて、で、えー、夏の活性化いい時には光ハイガの、えー、中玉を上げてます。こんな感じですね。ちょっと見てみますかね。こんな感じで、もう品評会用のは色調色も終わって、えー、来週の春が楽しみです。あとは地菌です。地菌はちょっと色、色変わりが遅くてですね、1割ぐらいか色変わりしてませんけど、こんな感じですね。あ、6センチぐらいになってます。地銀です。こんな感じですね。あと、私の地元の金魚の関東あずま錦です。こんな感じです。この関東あずま錦は、えー、来週、あの、九州の田中さんのところへお送りします。えー、欲しい人がいれば田中さんに言っていただければ分けてくれるんじゃないかと思ってます。大体私は田中さんに頼まれると、ほとんど出してますんで、あそこで私の金魚が手に入るんじゃないかなと思います。えー、そんなわけで、えー、土佐菌、それから、えー、南京には南京フーズあげてます。あと他の、えー、関東あずま、地金、それから、えー、大阪ランチですね。大阪ランチ、それから、えー、津軽二匹。これらはもうほとんど、えー、今は、えー、あゆえをあげてます。あゆの餌ですね。夏はマスエをあげてるんですけど、えー、冬になるとあゆの餌をあげています。そんなわけで、まあ、こと今日は、えー、たまたまね、あの、ふんこしやったんで、それで、その動画を、ふんこしの時の動画を送りましたんで、えー、見てください。えー、これから、えー、本格的に冬越しに入る前の、えー、搭載の様子です。ありがとうございました。